குரு சரணம் எனது எனஜிரஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் உலக மக்கள் எல்லாரும் டாக்டர்ஸு போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ஆல் த பீப்புள் அவங்க எல்லோரும் யாராலாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களோ அதில் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் பர்டிகுலர்லி மை ரேக்கி சேனல்ஸ் தேர் ஆர் டூயிங் ஒண்டர்ஸு அதுக்காகவும் நான் வேண்டிக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு டாப்பிக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது என்னென்னா நினைத்தது எல்லாரும் நடக்கணும் அதுக்கு ஒரு அதிசய மந்திரம் நினச்சது எல்லாம் நடக்கணும் உடல்நலம் மனநலம் இல்லையா உணர்ச்சி பாவங்கள் இது எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் முக்கியமாக உடல்நலம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நம் இது எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நீ கொஞ்சம் சின்ன மந்திரம் தான் அது அந்த மந்திரத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நேற்று பதிவில் முந்தைய பதிவில்னு வச்சுக்கணும் அந்த பதிவில் என்ன போட்டோம்னா நான் என்ன பண்ண சொன்னேன்னா உங்களை கோடிங் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் பிளட் கோடிங்னால் முதல்ல இங்கே த்ரோட்டு இங்கே இங்கே அப்புறம் இங்கே இங்கே இப்படிலாம் வச்சுக்க சொல்லி முத்திரைகளோடு சொல்லி கொடுத்தோம் இதை கட்டாயமாக பண்ணுங்கள் இந்த கோடிங்கில் நிறைய விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு கிளாஸாக போட்டு சொல்லி கொடுத்தத இன்றைக்கி சந்தர்ப்பத்துக்கு பயன்படுமே அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கேட்கணுங்களா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை செய்யுங்க கோடிங் சூப்பராக வேலை செய்யும் புரிஞ்சுதா அதை செய்யுங்க இதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொன்று இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் செய்யுங்க இந்த ஒரு வார காலத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அவங்களெல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் முக்கியமாக தயவு செய்து வெளியே போகாதீங்க இப்போ தான் காய்கறி வாங்க போகிறீங்க இப்போ தான் பழசருக்கு கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிறாங்க திக் திக்குன்னு இருக்குது ஏன் இந்த கூட்டம் அப்படின்ட்டு அதனால் கூட்டம் தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கூட்டெல்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த இதை போட்டு காட்டுங்க புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இப்போ நம்ம ஒரு கதை சொல்லலாம் இவர் இருந்தார் புத்தர் புத்தர் காலத்தில் அவர் சிஷியர்களோட வெளியே வந்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா புத்தர்கிட்ட கேட்டாங்க எல்லோரும் சுவாமி எங்களுக்கெல்லாம் வந்து தைரியம் வேணும் நம்பிக்கை வேணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அவங்க கூட வந்துட்டோடனே நம்பிக்கை எதை போல் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் என்னென்னா ஒரு கோழி வந்து முட்டை எடுது முட்டை இட்டு அதை அடகாக்கும் இல்லையா இத்தனை நாள்கள்னு இருக்கும் அத்தனை நாள் அந்த கோழி போய் அந்த அந்த முட்டை வேலையே உட்காந்துக்கிறோம் அந்த குஞ்சு வந்து வெளியே வரைக்கும் அது உட்காரும் குஞ்சு தன்னால் வெளியே வெடிச்சு வரும் இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த முட்டைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கோழி குஞ்சு இருக்கு இல்லையா அது வெயிட் பண்ணும் இப்போ எனக்கு வந்து அது உடையும் நம்ம வெளியே வந்துருவோங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுக்கு மேலே இந்த கோழிக்கு இருந்த நம்பிக்கை நம்ம அப்படியே உட்காந்து அடக்காத்து அந்த சூடை அது கொடுத்துட்டோம்னா அந்த முட்டை வெளியே வந்து நம்ம குஞ்சுகள் வெளியே வந்துடும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்களை எடுத்துட்டு நான் சொன்ன நல்ல விஷயங்களையும் அதில் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலான்னு சொன்னாராம் நல்ல வார்த்தை தானே அப்போ இந்த கோழியை வந்து அந்த முட்டையில் இருந்து அந்த கோழி வெளியே வரணும்னா இத்தனை நாட்கள்னு இருக்குது இல்லையா அத்தனை நாள் அதை அழகாக்கணும்னு இருக்குது இது கொஞ்சம் உள்ள அவசரப்பட்டுட்டு அடிக்க நான் வெளியே வரணுமே என்ன முடியுமா இவ்வளோ எதுக்கு ஒரு தாய் குழந்தை உண்டானா அவளுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகணும் அந்த கரு வந்து என்ன பண்ணும் எல்லாம் வளரணும் வளர்ந்து முடியறதுக்கு ஏழு மாதம் ஆயிரும் ஏழு மாதம் எங்கப்போ அதுக்கு வெயிட்டு போடும் இல்லை ஒன்பதாம் மாதம் கடைசியில் அந்த குழந்தை பிறக்கும் இல்லையா அப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம அவசரப்பட்டு யார் எதாவது பண்ண முடியுமா எமர்ஜென்சி விடுத்தலுங்க இல்லையா குழந்தைகள் வந்து நல்ல விதமாக வெளியே வெளியே வரத்துக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் இல்லையா நைன் ப்ளஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலக்கட்டங்கள் இருக்குது கண்ணுங்களா இந்த காலக்கட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாங்கித்தான் ஆகணும் புரிஞ்சுதா காலக்கட்டங்களை தாங்கினா தான் நம்மளால் வெற்றி கொள்ள முடியும் இந்த கதையில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா வி ஹவ் டு வெயிட் அப்போ அந்த கோழி கொஞ்சம் வெளியே வரணும்னா நீ வெயிட் பண்ணணும் இல்லையா வெயிட் பண்ணாமல் சும்மா நம்ம கொஞ்சம் அறுத்து பார்த்துருவோம் சீக்கிரமாக கோழி கொஞ்சம் வரும்னா எங்கே அது வரும் வராது புரிஞ்சா கண்ணுங்களா அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையிலும் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு குழந்தை வந்து ஆறடிக்கு வளரணும்னா பர்டிகுலர் டைம் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகணும் அது வளரும் இல்லையா மீச வளர்கிறதுக்கு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது இல்லையா ஒருத்தர் வந்து பெரிய பொண்ணு ஆகிறதுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் டு இப்போல்லாம் சீக்கிரமாக ஆயிடுறாங்க டென் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளேயே பெரிய பொண்ணு ஆயிடுறாங்க இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு வந்து ஃபேக்டர்ஸ்க்கு வந்து பகவான் வச்சான் தட்ஸ் அ கோல்டன் ரேஷியோ நான் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு அப்படி இருக்கிற மாதிரி நல்லா புரிஞ
இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஏழு நாளை நீங்கள் தள்ளிட்டீங்கன்னா நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் இல்லை நாம் ஜெயிச்சிருவோம் சரி இது மட்டும் இல்லை இது எப்படி எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இப்போ நான் வாஸ் டூயிங் மெடிடேஷன் நான் இதை முந்தின ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் ஐ வாஸ் சம்ஹவ் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணி நான் உங்கள் யாருடைய கம்ஃபர்ட்டுக்காக இப்போ கவலைப்படலை நல்லா புரிஞ்சுக்க கண்ணுங்களா அதை செய்கிறப்ப மனசு வருத்தமாக இருந்துச்சு எவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்களே கடவுள் சாப்பிட போகிறப்ப கூட மனசு கொஞ்சம் எனக்கெல்லாம் எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு அடுத்தவங்களை நினச்சி பார்க்கக்கூடிய நேரம் வந்திருக்கு இல்லையா நான் நல்ல விதமாக போகணுமே அப்படிங்கிறனால அப்படி யோசித்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் இந்த காஸ்மோஸில் இது எப்படியாவது இந்த சாப்பாடு நம்மளால் முடிஞ்ச நாலு பேர் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் ஃப்ரம் சிவகாசி அருணாச்சல கனி அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து அதை போட சொல்கிறேன் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்ட்டு அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வந்து ஃபோன் பண்ண அப்புறம் இந்த பிள்ளை ஃபோன் பண்ணால் என்னென்னா அம்மா நான் வந்து நம்ம இதில் இருந்து எங்கள் எனர்ஜி நர்ஸில் இருந்தோம் அந்த அவருடைய இதில் இருந்தோம் நான் வந்து இன்றைக்கி அன்னதானம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேம்மா அது எப்படின்னா போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு சாப்பாடு கிடைக்கல உங்களுக்கு அப்புறம் நர்ஸ் நர்ஸஸ்க்கு பேராமெடிக்கல்ஸுக்கு வழியில் போய் சாப்பிட்றது இல்லாமல் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நாங்கள் சாப்பாடு கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டேம்மான அடுத்த நிமிஷத்தை நான் படத்தை அமுச்சு வச்சேன் இதெல்லாம் பண்ணிடுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் வீ ஸ்டார்டட் அட் விருந்தகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நவ் வி எக்ஸ்டெண்டட் டு மதுரை டிஸ்ட்ரிக் இல்லை அங்கங்கே வாலண்டியர்ஸ் இல்லை நிறைய ரேக்கி சேனல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அதில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கங்கே அங்கங்கே சமைக்க சொல்லி அவங்க அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து அதை பண்ணி அப்படி அப்படி நீச்சாக பேக்கிங் பண்ணி ரொம்ப பேரை வந்து சேர்க்காமல் ஏன்னா இது க கண்டேஜியஸாக இருக்கிறதுனால அதுலேயே அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு எல்லாேருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு பண்ணோம் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லோரும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அது நிறைய எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு இங்கேயும் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் சென்னைக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன் நான் அந்த பக்கம் இருக்கிறப்ப அந்த கதை வேறு இங்கே வந்து நானே வெளியில் வர முடியல மை ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ கட்டடிங் மை மோர்ஸ் அதர்வைஸ் நான் நிறைய பண்ணவ ஏற்கனவே இதே ஊரில் அயோத்தியா குப்பம் நெடுஞ்செலியம் குப்பம் ஹனுமந்தாபுரம்லாம் என்னுடைய செல்ல குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அதுக்கு அதான் இப்போ இது நடந்திருக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்போ நான் எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் வர்றப்ப அந்த எண்ணங்களுக்கு ஒரு முதிர்ச்சி வரப்ப அது நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா தட்ஸ் கால் ஐ டோல் யூ ராஸ் இல்லையா நான் ராஸ்னு ஒரு டிக்குலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எதை நீங்கள் மனசுக்குள்ளே அது போயிட்டே இருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கும் இப்போ நான் அவங்களுக்கு என்னம்மா இப்படி சொல்கிறீங்கம்மா மந்திரத்தை சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு அவசரம் தான் வெயிட் பண்ணுங்களா கண்ணுங்களா இல்லை என்னென்னா நினச்செல்லாம் நடக்கணும்னா எதெல்லாம் நடக்கும் எல்லாம் தான் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் மனசு நல்லாயிருக்கும் என்ன வேலை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கும் எப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்க ஒரு நம்பர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னா இருபது வருஷம் ஆகும் ஒரு நம்பரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே குசாயனை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பரை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த நம்பர் வந்து ஒரு அதிசயமான நம்பர் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுதா இந்த அதிசய நம்பரத்தை அதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது அந்த பேர்லாம் சொன்னால் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக புரிய இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் புரிஞ்சிச்சா இந்த நம்பரை மட்டும் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தாலே போகிறோம் இப்போ உட முடியாமல் இருக்காங்க டக்கு டக்குனு இந்த நம்பரை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் மாறிடும் இல்லை எனக்கு இது ஒன்று கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க டக் டக் டக்குன்னு இந்த நம்பரை சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் இதை பண்ணி பாருங்கள் காசாக பணமா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அந்த நம்பரை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இப்படித்தான் சொல்லணும் த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் அது ஒரு ரிதமாக சொல்லணும் த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் இந்தருடைய ஃப்ரீக்வன்சி புட்டு கேத இட் இஸ் ஃபார்மிங் இட்ஸ் ஃபார்மிங் அன் எனர்ஜி புரிஞ்சிச்சா இந்த த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு அதிசய நம்பர் புரிஞ்சிச்சா இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணுன்னா சக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது பிரிமினல் ஃபேக்டரில் ஒரு பெரிய வந்து லைட் எனர்ஜியை ஃபார்ம் பண்ணும் புரிஞ்சா சவுண்ட் எனர்ஜி தட் கிரியேட்டர் த லைட்
நம்பர் ஒன் டு நைன் ஒட்ஸ் அ நேம் ஃபார் தேட் அதை வந்து அந்த அதுக்கு அது அதுக்கு என்னென்ன ஒரு நேம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அதை கம்பைன் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்குது புரிஞ்சிச்சா நைனுக்கு ஜோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி புரிஞ்சா அப்போ எந்த இடத்துல இது வைப்ரேஷன் வந்து இதை ஆக்ட் பண்ணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சதில் தான் இந்த நம்பர் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் மக்களே சயின்ஸுங்கிறது வந்து பிந்தியது அனுபவம் தான் முந்தியதுங்கிறத மறக்கவே மறக்காதீங்க எதையுமே நம்ம செஞ்சு பார்க்காம அதை கோலாறு சொல்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது எதையுமே முதல்ல நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம் அப்புறம் உங்கள் லெவலுக்கு ஒத்து அது சில பேருக்கு ஒத்து போகலை அப்படிங்கன்னு நினச்சோம்னா உங்கள் வாராக்கு ஒத்து போகல ஸோ வா சிம்பிள் உங்கள் ஆராக்கு ஒத்து போகல சில பேருக்கு ஒத்து போகுது ஸோ சிம்பிள் நோக்கானுங்களா நீங்கள் நினச்சிக்கிறோம் எதையும் குறை சொல்லுவதை விட நான் நிறைவாக செய்ய போகிறது என்னன்னு யோசிங்க குறை சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி கண்ணுங்களா நம்ம என்ன நிறைவாக நம்மளால் செய்ய முடியும் எங்களால் ஒரு ஐநூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமா நன்றி நலம் புரிஞ்சிடுச்சா அதுக்கு நம்மளால் முடியுதா அந்த மாதிரி ஐநூறு ஐயாயிரம் ஆகும் எவ்வளோ வேணுமானும் ஆகும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டியது ஒரே நன்மை என்னென்னா எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இந்த ஒரு ஏழு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் யோசிங்க பாடுங்க விளையாடுங்க கொஞ்சம் உட்காந்து உங்களே ஆராயுங்க மௌனமாக இருந்து பாருங்கள் கட்டாயமாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மௌனமாக இருந்து ட்ரை பண்ணலாமே ரெண்டு மணி நேரம் ஈஸியாக மௌனமாக இருக்கலாமே ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு மணி நேரம் இந்த மாதிரி அது எப்படி நடக்குனா சும்மா மௌனமாக இருக்கேன்னு போயிட்டு அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது ஸ்ட்ரிக்டாக காலையில் இத்தனை மணி டு இத்தனை மணி நான் மௌனமாக இருப்பேன் இல்லை சாயந்தரம் இத்தனை மணி டு இத்தனை மணி மௌனமாக இருப்பேன் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏழு நாளும் மௌனமாக இருங்க அப்போ மௌனமாக இருக்கிறப்ப எதையும் நினைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முடியாது நிறைய ஒரு விஷயம் இல்லை அது ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஹாய் தேங்க்யூ டார்லிங் அப்படி சொல்லி அதை அமுச்சு விட்றணும் அடுத்தது வரும் அடுத்தது வரும் அப்படி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக நீங்கள் உள்ளே போக ஆரம்பிப்பீங்க மௌன வரதம் இருக்கிறப்ப யாருக்கிட்டையும் போயிட்டு கண்ணால் கூட பேசாதீங்க வாயாலையும் பேசாதீங்க ஓகே கொஞ்சம் நேரம் முடியலன்னா மூச்சை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஒரு வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா எண்ணங்கள் ஓடிடும் அந்த எண்ணங்கள் கட்டுப்படும் ஏன்னா அது இதில் எண்ணம் போகும் அப்படி பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தால் அவ்வளோ ஈஸியில் உங்களுக்கு மௌனமாக இருக்குதுங்கிறது ஏன்னா மௌனமாக இருக்கிறதுக்கே பெரிய கோர்சஸ் நாங்கள்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஸோ த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அது மட்டுமில்லை நாங்கள் நிறையா படிச்சுக்கோம் ஷமானிக் ஆர்ட் நிறையா ஆர்ட் நான் படித்ததுனால ஹோல் வேர்ல்டு தென் இந்தியா தென் தமிழ்நாடு தென் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கர்நாடகா ரெண்டு என்ன கொண்டு இல்லையா எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுறோம் போடுறோம் பவர் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் எங்களால் முடிஞ்சாலும் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆ நீங்கள் பெரிய இது ஐயோ கண்ணுகளா நடக்கும் அவ்வளோ தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நோக்குமா கும்மா எங்களால் முடிஞ்சது நாங்கள் செஞ்சிகிட்டு இருக்கோம் யாரார் ஏக்கி படித்தவங்க எல்லோரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை அதையும் கச்சா முச்சானு ஒன்று இருக்காது போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் இன்றைக்கி பேசியிருக்காங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சிரபல் அனியூரிசம் ஆப்பா பிரெயின் அனியூரிசங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஏ ஈஸி திங் அதுவே வந்து ரேக்கியில் பண்ணியிருக்காங்க ப பாருங்கள் ஒரு டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க சீஸ் அ டாக்டர் புரிஞ்சாக்கனா அது சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்க கர்மான்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா சாக்கான்னு வந்துடுவாங்க வெளியில் அது மாதிரி தான் எல்லோரும் நன்றாக இருப்போம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறோம் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க த்ரீ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் ஃபைவ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா இதை டெய்லி எவ்வளோ தான் முடியுமோ அதை சொல்லுங்கள் கண்ணுங்களா என்ன இது ஒரு எக்ஸசைஸ் இதை பண்ணியே ஆகணும் ஒன் நான் என்ன சொல்லிக்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதை பண்ணிங்கன்னா டிஎன்ஏவே நல்லாயிருக்கும் இல்லை டிஎன்ஏ கோடிங் அது அதை பற்றி நான் கிளாஸாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு அது இதை மட்டும் பவசத்துக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு நாள் அதை பண்ணுறீங்க ஒரு நாள் இதை பண்ணுறீங்க அடுத்து அடுத்து பார்ப்போம் ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல்மே லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் நான் செல்லங்களே வைரங்களே